ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸುವಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಣತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಈ ಜನ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸೊ ನಮಗೆ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೌದು ಸೊ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಸೊ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಪಶು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ದೇಶದ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಏನು ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು ದನಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕುರಿಗಳು ಮೇಕೆಗಳು ಹಂದಿಗಳು ಕುಕ್ಕಟುಗಳು
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಸೇರಿ ಈ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಜಾನುವಾರ ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆ ಆರ್ ಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ಈಗ ಜಾನುವಾರ ಗಣಪ ಗಣತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೌದು ಯಾವ ಏಜು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಗು ಒಂದ್ ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಗಣತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ 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 ಜಾನುವಾರು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಯಾವುದು ನಾವು ರೈತರು ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಜೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗು ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ವಯೋಮಾನವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಓಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಹೌದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಡಾಕ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹೌದು ಈ ದನಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಿವೆ ಹೌದು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದಾವೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದು ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐನೂರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ 
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲುವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣತಿದಾರರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಒಬ್ಬ ಐದು ಜನ ಎನುಮರೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎನುಮರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಎಂಟೈರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಕೂಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟರು ಸರ್ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದು ಆಕಳ ಎಮ್ಮಿ ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಬರೋದು ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇದೇ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಳಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅಂಶವನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫೀಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಆ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಜಾನುವಾರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ರಾಗಿಮಸ್ವಾಡ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹರಪಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯ
ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾರೋ ಮಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಾ ನಂಬರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಅದು ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಎನಾಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎನಾಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನು ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಜಾನುವಾರು ಓನರ್ ಯಾರು ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ರೀ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಮ್ಮೆನ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಧನನ ಹೀಗೆ ಏನತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಓನರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಕೇತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸಂಕೇತ್ ದೊಡ್ಡಮಣಿ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಸಂಕೇತ್ ಅವರೆ ಈಗ ಜಾನುವಾರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಏನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಲಿ ವೈದ್ಯಕ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಅದು ಏನ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊಸವಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಆತರ ಕೊಡ್ತಾರ ಸೊ ಇದು ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡ್ತದೆ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ತರಬೇತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಈ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ದು ಒಳಗಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಸಾವಿರ ಏನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣತಿದಾರರ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅವನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮರೆಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನೆಗಳಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಗಣತಿದಾರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಬಾರದು ಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ ಆಫೀ
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇದು ದಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬ ತಾಲೂಕು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಮೇಡಮ್ ಜಾನುವಾರ ಗಂತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ ಮೇಡಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೌದು ಈಗ ಮೊಟ್ಟವಾರ ಜಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇರ್ತಾನ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಜಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದನ ದವಾಖಾನಿಂದಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಹೌದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಜಾನುವಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಹೌದು ರೈತರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ದನಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತದೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತದೆ ರೈತರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲವು ಹಾಲನ್ನ ಕರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎಚ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜರ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ತಳಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಹಂದಿ ಕುಕ್ಕುಟಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಗಣತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ದನಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ದನಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಜನ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪಶು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಆಗಿರಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್